तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टू डी एरे को हम लोग फंक्शन में कैसे पास करते हैं बाय यूजिंग पॉइंटर एंड देन हम लोगों ने डिस्कस किया था एरे ऑफ पॉइंटर्स सो आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कॉन्स्टेंट पॉइंटर्स कि कॉन्स्टेंट पॉइंटर्स क्या होते हैं तो कॉन्स्टेंट पॉइंटर आपका वो पॉइंटर होता है जिस वेरिएबल को वो पॉइंट करता है उस वेरिएबल का एड्रेस नहीं चेंज हो सकता है मतलब अ कॉन्स्टेंट पॉइंटर कैन नॉट चेंज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल टू विच इट इज पॉइंटिंग किस टाइप से हम लोग डिक्लेयर करेंगे इसको डेटा टाइप एस्ट्रिक सी ओ एन एस टी देखिए ये आपका की वर्ड है जब हम लोगों ने की वर्ड पढ़ाया था तो बताया था आपका सी ओ एन एस टी भी आपका क्या है एक टाइप से की वर्ड है देन आपका क्या होगा पॉइंटर नेम फॉर एग्जाम्पल देखिए ये लिखा हुआ है आपका इंट एस्ट्रिक सी ओ एन एस टी लिखा आपने फिर पी टी आर एक पॉइंटर का नाम दे दिया वेर सी ओ एन एस टी इज अ की वर्ड ठीक है एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको देख लेते हैं सपोज कीजिए ए एंड बी आर द टू वेरिएबल्स ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू टू है एक कॉन्स्टेंट पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है पी नाम से ठीक है डिक्लेरेशन सिंटेक्स आपको पहले बता दिया इस टाइप्स होगा ए के एड्रेस को हमने कहाँ पे असाइन किया पी में तो डायग्राम वाइज अगर देखें हम लोग तो ए एंड बी ये दो वेरेबल्स हैं वन और टू इसकी वैल्यू है एड्रेस हंड्रेड एंड हंड्रेड टू एक वेरेबल है पी टी का सपोज हंड्रेड एड्रेस है फोर हंड्रेड पी एड्रेस ऑफ ए मतलब पी टी पॉइंट करेगा ए को पॉइंट करेगा ठीक है नेक्स्ट लाइन में लिखा हमने पी टी आर इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी अब क्या हम चाह रहे हैं कि पी टी आर ए से हट के किसको पॉइंट करने लगे आपको बी को पॉइंट करने लगे ठीक है फिर हम लोग पी टी आर से पॉइंटेड जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं वैल्यू ऑफ पी टी आर इज परसेंटेज डी कॉमा एस टी पी टी आर मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया देखिए डी रेफरेंसिंग की है तो डी रेफरेंसिंग है मतलब पी टी आर किसको इस समय करेंट पॉइंट कर रहा है वन जीरो टू को तो वैल्यू कितने देने चाहिए टू बट पी हमारा किस टाइप का पॉइंटर है देखिए कॉन्स्टेंट पॉइंटर है तो इनिशियली ये किसको पॉइंट कर रहा था ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा था तो ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा था इट मीन्स क्या कॉन्स्टेंट पॉइंटर है तो आप इसके पॉइंटेड एड्रेस को क्या चेंज नहीं कर सकते हैं तो ये प्रोग्राम आपको क्या देगा एरर देगा एरर क्या होगी असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पी टी आर पी टी आर किस टाइप का वेरिएबल सी एन एस टी लगाने का मतलब कॉन्स्टेंट पॉइंटर का मतलब ये रीड ओनली है मतलब इसको आप चेंज नहीं कर सकते इसकी वैल्यू को ठीक है तो इस तरीके से हम लोग कॉन्स्टेंट पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं जब कभी भी हम चाहते हैं कि उसके पॉइंटेड जो एड्रेस है उसको कोई चेंज ना आए ड्यूरिंग द प्रोग्राम नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट अभी हमने देखा कॉन्स्टेंट पॉइंटर तो मतलब पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल का एड्रेस चेंज नहीं होगा अब हम लोग देखते हैं पॉइंटर टू कॉन्स्टेंट मतलब एक पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते इस केस में देखिए वैल्यू कैन नॉट बी चेंज एड पॉइंटेड बाई पॉइंटर वेरिएबल मतलब पॉइंटर वेरिएबल जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस पर जो स्टोर्ड वैल्यू है उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हमने उस वैल्यू को क्या कर रखा है हमने कॉन्स्टेंट कर रखा है किस टाइप से हम लोग डिक्लेयर करते हैं देखिए कॉन्स्टेंट फिर डेटा टाइप एस्ट्रिक पॉइंटर नेम इस टाइप से कुछ देखिए कॉन्स्टेंट पहले लगा देंगे फिर इंट एस्ट्रिक पी टी आर इंट एस्ट्रिक पी टी आर का मतलब क्या हो गया पी टी आर जिस वैल्यू को देगा जिस जगह पर पॉइंट कर रहा है उस पर जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हैं इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग देख लेते हैं समझ लेते हैं <coughs> देखिए यहाँ पे भी ए एंड बी हमने दो वेरिएबल्स ले लिए वैल्यू आपके हंड्रेड है टू हंड्रेड है ठीक है ए एंड बी वैल्यू आपकी यहाँ पे हंड्रेड है यहाँ पे वैल्यू आपकी टू हंड्रेड है स्टोर्ड एड्रेस फोर हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड टू है आपका पी एक वेरेबल है सपोज करिए सिक्स हंड्रेड पर स्टोर्ड है कॉन्स्टेंट इंट एस्ट्रिक पी ये हमने किया ए के एड्रेस को हमने डाल दिया पी में ठीक है ए के एड्रेस को मतलब पी पॉइंट करेगा फोर को फिर हमने क्या किया बी के एड्रेस को डाला पी में फिर पी टी किसको पॉइंट करेगा यहाँ से ये लिंक कट हो जाएगी किसको पॉइंट करने लगेगा फोर जीरो टू का पॉइंट करने लगेगा फिर हमने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ पी टी आर इज परसेंटेज यू कॉमा पी टी आर तो पी टी आर पे समय वैल्यू कौन सी होगी आपकी ठीक है करेंट इस जगह पे आप किसको ये पॉइंट कर रहा है फोर जीरो टू को ठीक है तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे फोर जीरो टू यहाँ तक ठीक है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं पहले ए को हमने पॉइंट कराया था तो उसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा था नेक्स्ट लाइन में इस वाली लाइन में हमने बी को इसको इस एड्रेस को दे दिया बी के एड्रेस को हमने पी में दे दिया तो बी की वैल्यू को पॉइंट करने लगेगा ठीक है प्रिंट करा दिया अगेन इसी प्रोग्राम को हम लोग फिर से लिखते हैं थोड़ा विथ सम मॉडिफिकेशंस हमने लिखा ठीक है ए में हंड्रेड है बी में टू है एक कॉन्स्टेंट इन टेस्ट पी टी पॉइंटर है जैसे हमने यहाँ डिक्लेयर किया था वैसे हमने यहाँ पर भी डिक्लेयर कर दिया है आपका ठीक है पी
पी जिसको पॉइंट कर रहा है पी किसको पॉइंट कर रहा है बी को पॉइंट कर रहा है ठीक है बी पे स्टोर्ड वैल्यू कितनी है हमारी टू हंड्रेड है हमारी वैल्यू एस्ट्रिक पी टी आर इज टू सेवन हंड्रेड का मतलब कि मैं टू हंड्रेड को क्या चाह रहा हूँ सेवन हंड्रेड हो जाए और फिर मैं पॉइंट की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ द पी टी आर इज परसेंटेज डी कॉमा एस्ट्रिक पी टी आर तो ये क्या होगी इस जगह पे ये इलीगल है ये आप नहीं कर सकते ये आपकी एरर होगी क्यों एरर होगी एरर क्या होगी असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन एस्ट्रिक पी टी आर तो ये लोकेशन क्या है इसकी जो वैल्यू है ये किस टाइप की है रीड ओनली वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे आपने क्या पॉइंटेड हुआ कॉन्सटेंट डिक्लेयर कर रखा है इसको ठीक है तो इस टाइप के यहाँ पे कुछ एरर आएगी इंटरेस्टिक पी टी आर इक्वल टू सेवन हंड्रेड यहाँ पे एरर देगा कि आप रीड ओनली लोकेशन को असाइन करने की ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस वाले में क्या था कॉन्सटेंट पॉइंटर के केस में आप असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पी टी आर वहाँ पर मतलब पी टी आर जो वेरिएबल था वो आपको रीड ओनली था उसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर क्या है जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसकी लोकेशन पर जो वैल्यू है वो किस टाइप की है रीड ओनली वैल्यू है और उसको आप इस प्रोग्राम में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा सिमिलर केस आता है इसी टाइप से आपका कांस्टेंट पॉइंटर टू अ कांस्टेंट पहले हमने देखा कांस्टेंट पॉइंटर फिर हमने देखा पॉइंटर टू अ कॉन्स्टेंट तो अब हम लोग देख रहे हैं कॉन्स्टेंट पॉइंटर टू अ कॉन्स्टेंट तो इसका किस टाइप से सिंटेक्स होगा आपका सी एन एस टी पहले लगाएंगे डेटा टाइप होगा एस्ट्रिक होगा अगेन सी ओ एन एस टी लगाएंगे फिर आपका पॉइंटर का नाम होगा कुछ इस तरीके से कॉन्स्टेंट इंट एस्ट्रिक कॉन्स्टेंट पी टी आर ठीक है इसको भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से यहाँ पर देखिए हमने लिया वाइड मेन ए एंड बी दो वेरिएबल लिए टेन एंड नाइन्टी इसकी वैल्यू है डिक्लेयर किया हमने कॉन्स्टेंट इंट एस्ट्रिक कॉन्स्टेंट पी टी आर ए के एड्रेस को हमने कहाँ पर डाल लिया पी टी आर में डाल लिया एस्ट्रिक पी टी आर इज इक्वल टू ट्वेल्व मतलब ए पे जो स्टोर्ड वैल्यू है उसको हम क्या कर रहे हैं अभी ट्वेल्व कर रहे हैं फिर से हमने बी के एड्रेस को पी टी आर में डाल दिया है ठीक है फिर हमने ये वैल्यू प्रिंट कराई वैल्यू ऑफ पी टी आर इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा एस्ट्रिक पी टी आर मतलब केस केस कुछ ऐसा ही है आपका ए और बी आपकी ये दो वैल्यूज हैं ए बी है ओरिजिनली आपका टेन है यहाँ पर आपका नाइन्टी है लोकेशन मान लीजिए हंड्रेड है हंड्रेड जीरो टू है एक वेरेबल है आपका पी टी आर ये मान लीजिए आपका फोर हंड्रेड पर है इनिशियली देखिए एड्रेस ऑफ ए मतलब पी टी आर किसको पॉइंट करेगा इसको पॉइंट करेगा तो यहाँ पे कितना होगा आपका हंड्रेड होगा फिर आपने क्या किया एस्ट्रिक पी टी आर इज इक्वल टू ट्वेल्व ठीक है ये टेन हट के क्या हो जाएगा आपका ट्वेल्व हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी फिर पी टी आर इज इक्वल टू हमने क्या किया एड्रेस ऑफ बी तो ये लिंक हट जाएगा किसको पॉइंट करने लगेगा ये इसको पॉइंट करेगा वन जीरो टू को फिर अगर हम पर प्रिंट कराते हैं वैल्यू ऑफ पी टी आर इज इक्वल टू एस्ट्रिक पी टी आर तो एस्ट्रिक पी टी आर का मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल के आनी चाहिए आपकी नाइन्टी बट क्या एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा पहली बात तो देखिए पी टी आर भी आपका कॉन्सटेंट पॉइंटर है और दूसरी चीज़ आपने पॉइंटर हुआ कॉन्सटेंट भी डिक्लेयर कर रखा है ठीक है तो हमारा केस क्या था अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कॉन्सटेंट पॉइंटर हुआ कॉन्सटेंट ये वाला केस था हमारा तो ये आपका पी टी आर भी कॉन्सटेंट है ये जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो भी कॉन्सटेंट है तो मतलब आपका ये वाला ऑपरेशन भी इलीगल है और आपका ये वाला ऑपरेशन भी सॉरी ये वाला ऑपरेशन भी इलीगल है क्योंकि पी टी आर में पहले ए को असाइन कर चुके हैं हम लोग तो बी को असाइन नहीं कर सकते ए की वैल्यू प्रीवियसली टेन थी जिसको कि पी टी आर पॉइंट कर रहा था तो एस्ट्रिक पी टी आर के थ्रू उस वैल्यू को हम ट्वेल्व नहीं कर सकते हैं तो आपको किस टाइप के एरर देगा देखिए दोनों एरर है आपके सामने असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन एस्ट्रिक पी टी आर मतलब एस्ट्रिक पी टी आर इजल टू ट्वेल्व ये हम करना चाहते थे जो कि गलत है असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पी टी आर पी टी आर इजल टू एड्रेस ऑफ बी हम डालना चाहते थे जो कि गलत है ये भी गलत है ठीक तो ये केस है आपका किसका कॉन्स्टेंट पॉइंटर टू अ कॉन्स्टेंट का ठीक है तो ये तीन बातें आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से देन एक चीज़ और आती है आपके पास एक टर्म आता है आपका वाइड पॉइंटर तो वाइड पॉइंटर का देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी तक तो हम लोगों ने देखा पॉइंटर वेरेबल होता है इंटीजर डिक्लेयर कर दिया इंटीजर करेक्टर है तो करेक्टर फ्लोट है तो फ्लोट अब एक बात आती है आपका वाइड पॉइंटर वाइड क्या होता है वाइड इज अ की आपको पहले से पता है वाइड आपका की होता है तो होता है क्या है एक्चुअल में ये एक तरीके का जेनरिक पॉइंटर होता है जेनरिक पॉइंटर मतलब इट कैन होल्ड द वैल्यू ऑफ एनी डेटा टाइप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को ये क्या कर सकता है होल्ड कर सकता है या मतलब पॉइंट कर सकता है ठीक है कैसे डिक्लेयर करते हैं इस टाइप से वाइड एस्ट्रिक पॉइंटर नेम तो एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसको देखते हैं समझ लेते हैं एक आई वेरेबल है उसमें वैल्
ठीक है ये आपने वाइट पॉइंटर को अब हमने क्या किया एड्रेस ऑफ आई को हमने आई में डाल दिया मतलब आई किसको पॉइंट करेगा आई के एड्रेस को पॉइंट करेगा एड्रेस ऑफ एफ हमने एफ में डाल दिया एफ पी किसको पॉइंट करेगा एफ के एड्रेस को पॉइंट करेगा फिर हमने क्या किया एफ पी इज आई पी इज इक्वल टू एफ पी मतलब एफ पी को हम किस में असाइन करा रहे हैं आई पी में असाइन करा रहे हैं बट देखिए एफ पी किस टाइप का है आपका फ्लोट टाइप का है आई पी किस टाइप का है इंटीजर टाइप का है तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन की प्रॉब्लम है मतलब ये क्या स्टेटमेंट इलीगल स्टेटमेंट है क्योंकि एफ पी का जो है डेटा टाइप वो फ्लोट है और आई पी वाले पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है आपका इंटा है ये दोनों सेम होने चाहिए थे तो ये इनकरेक्ट है आई पी को मैं असाइन करा रहा हूँ वी पी में तो आई पी का डेटा टाइप है देखिए इंट और जैसा कि हमने बताया कि वीपी किसी भी टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है डेटा टाइप को ठीक है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका वीपी पी इज इक्वल टू आई ये करेक्ट है वैसे ही वीपी पी इज इक्वल टू एफ ये भी करेक्ट है फ्लोट है तो इसको भी हैंडल कर लेगा फिर हमने लिखा वीपी पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी तो डी का एड्रेस मतलब डी किस टाइप का डबल टाइप का तो वाइट कैन होल्ड एनी टाइप तो डी के टाइप को भी वी पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ डी ये भी आपका परफेक्टली क्या है करेक्ट है ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है ये आपका क्या है इन करेक्ट रूप का होगा ठीक बट वाइट पॉइंटर के केस में जब हम लोग डी रेफरेंसिंग की बात करते हैं अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है पी एक पॉइंटर है ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है एस्ट्रिक पी अगर हम डी रेफरेंसिंग डी रेफरेंसिंग करेंगे तो ए पे जो स्टोर्ड वैल्यू होगी वो क्या दे देगा एस्ट्रिक पी हमें प्रोवाइड कर देगा बट वाइट पॉइंटर के केस में डी रेफरेंसिंग जो होती है उस कुछ डिफरेंट होती है किस टाइप से डिफरेंट होती है फॉर डी रेफरेंसिंग इट शुड बी टाइप कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट पॉइंटर डेटा टाइप तो मतलब जो आपने वाइट पॉइंटर डिक्लेयर कर रखा है उसको आपको अप्रोप्रिएट डेटा टाइप में टाइप कॉस्ट करना पड़ेगा जिस डेटा टाइप को आपने जिस डेटा टाइप को पॉइंटर को आपने वाइड में क्या कराया होगा असाइन कराया होगा ठीक है एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं इस चीज़ को एक इंटीजर है हमारे पास ए वैल्यू टेन है फ्लोट बी में वैल्यू टेन है बी के एड्रेस को हमने डाल दिया एफ नाम के पॉइंटर में एक पॉइंटर लिया हमने वीपी नाम का वाइट पॉइंटर एड्रेस ऑफ ए को हमने कहाँ पे डाल दिया वीपी में तो मतलब वीपी किसको पॉइंट कर रहा होगा ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा मतलब कुछ ऐसा सीन है ए है आपके पास बी है आपके पास ठीक है एक आपके पास वीपी है वाइट पॉइंटर हंड्रेड हंड्रेड टू ए सपोज करिए आपका फोर हंड्रेड है वी पी पॉइंट कर रहा है ए के एड्रेस को वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर हंड्रेड आएगी ठीक है यहाँ पे वैल्यू कितनी स्टोर्ड यहाँ पे टेन है यहाँ पे टेन पॉइंट एट है आपका ठीक है एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू वी पी देखिए इस वाले लाइन में एफ पी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी एक पॉइंटर आपका एफ पी है एफ पी एक पॉइंटर है मान लीजिए आपका सिक्स हंड्रेड फाइव ये किसको पॉइंट कर रहा है अल्टीमेटली बी के एड्रेस को तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका वन जीरो टू ठीक है हमने क्या प्रिंट कराया है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा ये देखिए अब हमने क्या किया वी पी का एड्रेस वी पी को ए का एड्रेस कहाँ पे था वी पी में था तो हम डायरेक्टली एस्ट्रिक वी पी नहीं लिख सकते देखिए ये वाली चीज़ डायरेक्टली एस्ट्रिक वी पी हम नहीं लिख सकते हमें क्या करना पड़ेगा वी पी को अप्रोप्रिएट डेटा टाइप में कास्ट टाइप कास्ट किया हमने देखिए इन टेस्ट्रिक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इन टेस्ट्रिक क्योंकि वी पी में हमने किसको असाइन कराया ए के एड्रेस को ए अल्टीमेटली किस टाइप का था इंटीजर टाइप का तो वी पी को हमें उस अप्रोप्रिएट डेटा टाइप में टाइप कास्ट करना होगा ठीक है फिर हमने क्या किया इंट एस्ट्रिक वी पी इज इक्वल टू सिक्सटीन तो मतलब वी जिसको पॉइंट कर रहा था उसकी वैल्यू को अपडेट करके मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सिक्सटीन तो यहाँ पे भी हमें ऐसा लिखना होगा ये वाली चीज़ देखिए क्या आप एक्स्ट्रा चीज़ ये ये एस्ट्रिक और वी के बीच में ये एडिशनल चीज़ है ये क्या है टाइप कास्टिंग फिर हमने क्या किया वैल्यू ऑफ एज इक्वल टू परसेंट एच डी कॉमा इंट इंट एस्ट्रिक वी पी अगेन सेम स्टेटमेंट लिखा वी की वैल्यू ए की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया फिर हमने क्या किया वी पी एफ पी मतलब अब वी पी किसको पॉइंट कर रहा है जिसको एफ पी पॉइंट कर रहा होगा तो वी पी की ये लिंकिंग आता हो गई वी पी किसको पॉइंट करने लगा इसको पॉइंट कर रहा है अब वन जीरो टू अरे लोकेशन को इसको अगर हम डी रेफरेंस करेंगे अगेन तो ये वी पी अब किस टाइप की वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है वी पी किस टाइप का है आपका फ्लोट टाइप का है ठीक है तो यहाँ जो हम डी रेफरेंसिंग करेंगे तो टाइप कास्टिंग किस टाइप में करनी पड़ेगी आपको फ्लोट पॉइंटर में ठीक है तो देखिए वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू परसेंटेज एफ एस्ट्रिक ये देखिए हमने यहाँ पर लिखा फ्लोट एस्ट्रिक पैरेंथेसिस के अंदर ही आपको लिखना होगा पैरेंथेसिस एंड देन वीपी तो यहाँ पे आपका आउटपुट कितना आना चाहिए टेन आना चाहिए यहाँ सिक्सटीन आना चाहिए यहाँ पे कितना आना चाहिए टेन पॉइंट एट एक दो तीन चार पाँच देखिए ये आपके आउटपुट हैं तीनों ठीक है तो ये वाइट पॉइंटर
पॉइंट टू पॉइंट अर्थमेटिक की हम लोग बात करें तो अर्थमेटिक्स में भी सेम ऑपरेशन उसी टाइप से परफॉर्म होते हैं जैसे हम लोगों ने पॉइंटर अर्थमेटिक की बात करी थी पी इज इक्वल टू पी प्लस वन पी प्लस प्लस पी प्लस फाइव पी माइनस वन ठीक है बट डिफरेंस यहाँ पे क्या है वही सेम डिफरेंस है आपका कि आपको अप्रोप्रिएट डेटा टाइप में टाइप कास्ट करके उसको क्या करना होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा जैसे हमने लिया इंट एस्ट्रिक पी एक नॉर्मल पॉइंटर है वाइड एस्ट्रिक वी पी सपोज पॉइंटिंग टू इंट मतलब वी पी हम किस को पॉइंट कर रहा है सपोज करिए इंटीजर डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है तो इस केस में हम लोग कैसे लिखते थे पी टी आर इजल टू पी टी आर प्लस वन बट वाइड वाले केस में हम लोग कैसे लिखेंगे चूँकि इंटीजर डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है तो हमें टाइप कास्टिंग करनी होगी इंटीजर टाइप में तो इंट एस्टिक वी पी इजल टू इंट एस्टिक वी पी प्लस वन ये होगा आपका करेक्ट वे लिखने का किसके केस में वाइड पॉइंटर के केस में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं एक इंटीजर आई ले लिया हमने एक एरे ले लिया फोर साइज का एलिमेंट्स हैं टू फोर सिक्स एट वाइट पॉइंटर लिया हमने वी पी वी पी इजिकल टू हमने कर दिया ए तो वी पी किसको पॉइंट कर रहा होगा जो ए है आपका एरे है आपका एलिमेंट्स हैं आपके आपके क्या एलिमेंट्स हैं टू फोर सिक्स एट ये एलिमेंट्स हैं आपके स्टार्टिंग एड्रेस वन टू फोर एट ये आपके स्टार्टिंग एड्रेस हैं तो वी पी जो होगा आपको किसको पॉइंट कर रहा होगा हंड्रेड को पॉइंट कर रहा होगा ठीक है अब हमने क्या किया एक लूप लगाया जीरो लेस देन फोर प्रिंट एफ परसेंटेज डी बैक स्लैश सी अब देखिए वी पी के थ्रू आपको प्रिंट कराना है तो डायरेक्टली हमने एस्ट्रिक वी पी नहीं लिखा ठीक राइट तो हमने क्या किया वी पी को टाइप कास्ट किया अप्रोप्रिएट टाइप में इन टेस्ट्रिक वी पी फिर हमने क्या किया इंक्रीमेंट करना होगा एक करके तो इन टेस्ट्रिक वी पी इजल टू इन टेस्ट्रिक वी पी प्लस वन तो ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा कांट राइट वी पी इजल टू वी पी प्लस वन जैसा कि हम लोग नॉर्मल पॉइंटर के केस में करते थे कि पी इजल टू पी प्लस वन ठीक है तो ये हो गई हमारे वाइट पॉइंटर की बात तो इतना आप लोग देख लीजिए यहाँ तक प्रिपेयर कर लीजिए एक सेशन और हमारा बचेगा पॉइंटर के लिए वो लास्ट होगा हमारा सेशन जिसमें हम लोग देखेंगे पॉइंटर्स टू फंक्शंस ठीक है बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर आपका पॉइंटर चैप्टर इसको आप लोग अच्छे से समझ लें ठीक ओके